വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ സെറ്റിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം അതാണ് സബ്സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്നൊരു സെറ്റ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്നൊരു സെറ്റ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിയിലുണ്ടെങ്കിൽ എ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഇൻ എ ബി ദെൻ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതായത് എക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളെയും ബിക്കകത്തുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷനാണ് സബ്സെറ്റുകൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എ എന്നൊരു സെറ്റ് അതിനകത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് അതിനകത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്ത് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എക്കകത്തുള്ള മൂന്ന് എലമെൻറ്റും ബിക്കകത്തുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ബിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താമല്ലോ ബി എ എക്കാളും ഒരുപാട് വലിയ സെറ്റാണ് ബി എക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിക്കകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എ എന്ത് പറയാം എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ദാ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ്സെറ്റ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇവിടെ ഞാൻ സി പോലെ ഒരു രൂപം എഴുതി ദാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സബ്സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യം എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് എക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിക്കകത്തുണ്ട് അതായത് എ എന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് എന്നാണ് എ എ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ വലിയ സെറ്റ് ബി എ എന്ത് വിളിക്കും ബി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് സബ്സെറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് എക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബിക്കകത്തുള്ളതിനാൽ എ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില സവിശേഷതകളേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബോർഡിൽ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ ഇസെറ്റ് ക്യു ആർ സെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ എന്ന അക്ഷരം ഏത് ഗണത്തെ ഏത് സെറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇസഡ് ഏതിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ക്യു ഏതിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആർ ഏതിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നും ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നും ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്തിനത് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് തുടങ്ങി ആ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണി അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇസഡ് എന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും വരും ഒപ്പം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്നേയും വരും പൂജ്യവും വരും അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾക്കകത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വരും സോറി അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾക്കകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വരും ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ മുഴുവനായി നമുക്ക് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ഇനി ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് എന്നാൽ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും ഭിന്നസംഖ്യകളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ഭിന്നസംഖ്യകളും പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ പൂർണ്ണമായും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും ഭിന്നസംഖ്യകളായതിനാൽ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ ന
റിയൽ നമ്പറുകളുടെ ഈ സെറ്റ് തന്നെയാണ് വരുത് അതായത് ക്യൂവിനെ മൊത്തമായി നമുക്ക് ആറിനകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആറ് ക്യൂവിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ക്യൂവിൽ ക്യൂവിനെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ആറിനുള്ളിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ആയതിനാൽ ക്യൂ എന്നത് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സംഖ്യാഗണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സംഖ്യാഗണമാണ് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് തരും ആ സെറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതുക എന്നാവശ്യപ്പെടും റൈഡ് ഡൗൺ ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സെറ്റ്സ് ആർ എഴുതുക സബ്സെറ്റ്സ് സബ്സെറ്റ്സ് എല്ലാം സബ്സെറ്റുകളാണ് സെറ്റുകളാണ് സബ്സെറ്റ് എല്ലാം സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റുകളായി എഴുതാൻ കഴിയും ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച നൾ സെറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ഓയിഡ് സെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് പഠിച്ചായിരുന്നു അത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്തായാലും നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്ന ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് നൾ സെറ്റാണ് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് സെറ്റായാലും അതിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഏതൊരു സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് സബ്സെറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം കാരണം നൾ സെറ്റ് എന്നത് ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് ഒപ്പം ഏത് സെറ്റാണോ ആ സെറ്റ് ആ സെറ്റിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് അതായത് ഇവിടെ ഏതാണ് സബ്സെറ്റ് സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റുകളാക്കി എഴുതുക ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റുകളാക്കി എഴുതുക സെറ്റ് ടു സെറ്റ് ത്രീ സെറ്റ് ഫോർ സെറ്റ് ഫോർ ഇനി ഓരോന്ന് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം ടൂവും ത്രീയും അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ത്രീയും ഫോറും അടങ്ങുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടൂവും ഫോറും അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ആ സെറ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം സെറ്റ് ടു ത്രീ കോമ സെറ്റ് ടു ഫോർ കോമ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇന്ന് നമുക്കിതിനെപ്പോൾ എറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇലമനും പ്രത്യേകം സെറ്റുകളാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം അവയെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷവും നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നൾ സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഒപ്പം ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റു രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു സെറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സെറ്റ് ബി ഈക്വൾസ് വൺ ടു അവയുടെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാം സബ്സെറ്റ്സ് സബ്സെറ്റ്സ് ഈക്വൾസ് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബ്സെറ്റ് നൽ സെറ്റായിരിക്കും പിന്നെ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റായിരിക്കും അടുത്തത് അതിലെ ഓരോ ഇലമനെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സബ്സെറ്റുകളാക്കി എഴുതാം ഇനി അതിൽ ബാക്കിയൊന്നും എഴുതാനില്ല ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെറ്റ് ജി ഈക്വൾസ് എ ബി സി ഈ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം സബ്സെറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് എപ്പോഴും ഒരു സബ്സെറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകം സെറ്റുകളാക്കി എഴുതാം സെറ്റ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കാം സെറ്റ് എ ബി സെറ്റ് ബി സി സെറ്റ് എ സി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്തരം സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് തോന്നി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ് കിട്ടി നാല് സബ്സെറ്റ് ക
മൂന്ന് എലമെൻറ്റുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എട്ട് സബ്സെറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നാലെണ്ണം കിട്ടി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം കിട്ടി അതായത് രണ്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് നാല് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് സമം പതിനാറ് സബ്സെറ്റുകൾ കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ എട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നെന്ന് എഴുതാം നാലിനെ രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എഴുതാമല്ലോ അഞ്ച് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് സമം മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നും കിട്ടി അതായത് എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായി സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം പറയാം എല്ലാ എലമെൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടിൻ്റെ കൃതിയായി എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേനെ ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേനെ എൻ എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായേനെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സെറ്റിൽ എൻ എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് ടു റൈസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സബ്സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നും പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബി എന്ന സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞാനൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ആ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ ഈ മുകളിൽ കിടന്ന സബ്സെറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി എഴുതി അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സെറ്റിനകത്താക്കി മുകളിൽ കിടന്ന സബ്സെറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടി എഴുതി അതിനെ ഒരു സെറ്റിനകത്താക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയും ചേർത്ത് രൂപീകരിക്കുന്ന സെറ്റിനെ ആ സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പവർ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാം പി പി എന്നത് പവർ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതു സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് ഇവിടെ ബിയുടെ പവർ സെറ്റാണ് അതായത് പി ഓഫ് ബി ഈക്വൽസ് അതായത് പി ഓഫ് ബി ഈക്വൽസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് അർത്ഥം പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിയുടെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും കളക്ഷനായ ഒരു സെറ്റാണ് പവർ സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് വിച്ച് ഫോംസ് ഫ്രം ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഗീവൺ സെറ്റ് അതാണ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും ചേർത്ത് എഴുതിയ ഒരു സെറ്റാണ് വലിയൊരു സെറ്റാണ് പവർ സെറ്റ് പവർ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻറ്റുകളാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും എലമെൻറ്റുകൾ എന്തിനും കാണും പവർ സെറ്റിനും കാണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് പവർ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റും ഏതിനും തുല്യമായിരിക്കും ടു റൈസ് ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുലയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണവും പവർ സെറ്റുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്ത പോർഷനിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വേറൊന്നുമില്ല പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഏത് സെറ്റിനകത്താണ് ഏത് വലിയ സെറ്റിനകത്താണോ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ സെറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി ബി എന്നൊരു സെറ്റ് എഴുതി രണ്ട് നാല് ആറ് എഴുതി ഇവയെല്ലാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുൾപ്പെടുന്ന വലിയ സെറ്റിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ നമ്പർ എടുത്താലും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും എന്തെയും ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇതുൾപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വലിയ സെറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്ന പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയക